day. Vivi ndo bwana. Atasiami. Eh. Kani ndio. Ah Mungu mkubwa ta. Amini. Amini kabisa. Amini. Dadangu, kiukweli kabisa nimekubali maneno ya wahenga kwamba ukiona mateso yanazidi basi uokovu unakaribia <laughs> kwa sababu gani unajua nasema hivi leo nimempokea kwa mikono yangu kadei kwa naishi kabisa sasa zile shida zangu matatizo haya yamefikia mwisho kiukweli lina furaha sana <laughs> Alo Mungu. Mungu ashukuriwe sana. Sana. Yaani kweli Mungu muweza. Maana hii hali ilikuwa inatishia amani. Maana mtu ah. Ah, mimi nimemshukuru sana yani. Kwa kweli ujio wa Kadei kwangu mimi ni faraja sana. Sio faraja pia kwa faraja sote pia. Mtaza dadangu utabadilika. Utaishi kama zamani. Kiu kweli kabisa. Nilikuwa natamani maisha. Nitafurahi sana nitaishi. Au nishindi hivi. Yaani ah, kiu kweli maisha yako kaa huku shamba. Ah, nimeachoka. Lakini najua yule atakuwa kashamaliza kila kitu. Kipo sawa. Kwa sababu yule mimi ndo namuamini. Mwanajeshi wangu aliyobakia mjini ndo yule. Yaani namkubali vizuri sana. Yaani yule bora hata baba angekupona yule amepita kwa mama yake angekuwa ndugu yetu. Unaionaje maendeleo ya biashara? Maendeleo mazuri tu kaka. Mhm. Sasa safari hii mimi sijakuja kuchelewa. Kile cha nileta kikubwa kwa ajili ya kufinya. Kwa sababu kuna zawadi nilitakiwa nimletee. Kwa hiyo ndio kilicho nileta. Lakini hata hivyo sijakuja mtupu mtupu. Hebu ukanileta bigi langu ndani. Naona vitu vina inajaja maana tu. Kweli kwanza alikuwa hivi kabisa. Mwanangu. Nimekuita hapa kwa nia ya kusudi kutaka kuzungumzia swala moja tu la msingi. Na si ni kuhusiana na swala elimu yako. Mm. Sababu wewe ndio mwanangu kitinda mimba. Wewe ndio nyota yangu wa maendeleo. Nahitaji uzungumze kila unachokiona kwamba hiki kwako kitakuwa kimeleta manufaa ili kuweza kutekeleza nyota zako za elimu. 
siogope niambie nini unahitaji kifanyike ah um, yani kerima ni nashukuru Mungu yani ni vizuri na endelea vizuri eh namshukuru Mungu kwa ufupi kingine baba nichukua na kiomba mimi kwamba ile shule ningeamisha ningepeleka ile shule ya mbele ni mzuri zaidi kushinda tai sasa mwanangu nimekusikia ila kuna misemo ya watu wa kale wanasema hivi mchagua jembe si mkulima kuchagua shule sio solution cha msingi kuhakikisha kwamba we mwenyewe una utayari wa kusoma ah mimi ndio nahitaji karibu baba <laughs> karibu mwanangu habari yako allah msasama safi vipi hapa safi ndio karibu asante eh, sana karibu baba asante eh. uh. Aya zaba. Ah, hapo tunamshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Eh, kikubwa pumzi baba. Ndio. Eh, meza ile uhai upo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mama naye anasema. Ah, mimi ni wajamu. Yeye ndio sehemu ya uzima wangu mimi. Akiumwa yeye mimi. Huyu si ndio binti yako mwisho. Ah, kabisa kabisa. Baba, anabadilika. Ah, kajua tena wanetu siku hizi. Ndio. Ah, si ndio kuku abrela. Hebu, msaidie baje kunywa kwa zamana. Eh, kampe maji kaka. Wewe kutoka tena huko. Haya mm. mm. toka jana hapa. Takujana. Tangu jana niko hapa. Lakini leo nikao na ngoja nifanye ziara ya kutembelea viongozi wetu. Sawa sawa. Sasa mama, subiri kikombe kidogo. Nataka kwa mnyo maji uwe kapumzike mimi fanye mazungumzo na mlio. Asante. Naam. Ndina sema nashukuru sana kwa kumtembelea. Sawa sawa. Ah kikubwa kwa sababu nyinyi ndio viongozi wetu kijiji hapa nikaona sio vyema kama nitakuja na kuondoka bila kukusana na wewe. Basi hata kama nimekosa chochote basi hata salamu. Mimi nafikiria kwa vyema. Ni kweli. Kikubwa kicho ndio itakusalimia kama nikitoa. Eh bwana. Kwa hiyo sasa hivi naelekea kule kwa mjumbe chini kule ili naye nikajue hali yake. Yaani leo umeamua kufanya hija. Eh? Mwanake unajua Hiji tu sisi waswahili yeah. hata kama wendi jida huko. Yeah. Kutembelea wakubwa kama hivi ndio moja ya baraka. Una yani kama mtu umekwenda hija. Sawa. <laughs> Basi haina shida. Nashukuru mwanangu. Yeah. Haya bwana. Ah, Utanisalimia mama. Ah mna matatizo. Salamu zimefika. Basi insha. Ah asante asante. Nimefika <laughs> tiani. Nimechoka kole. Shoga kwa mwenyeza sijamkuta. <laughs> Ana fika tu bayi naambiwa katoka sasa hivi hapa sio kana kisimani tukaenda hapa. Sasa ni huyu jamani. Kama maswala yangu anazidi sio kumkwamisha. Sijui kwa nini. Eh, shangazi nimesahau. Nimekutana na na nani huyu juu? Mdogo wa Kikadei. Eh. Ameniambia Kikadei amerudi. Wewe. Eh? Sasa hapo. Hapo natakiwa kufuatilia swala zima ya ukadiwe. Swala la ndoa. Ila nalo ni mshangazi. Inabidi nimfuatilie kwa sababu mimi simuelewi. Anani anazidi tu kunichanganya. Simuelewi kabisa. Ni kweli anti yangu unachanganyikiwa sana. Yaani mpaka nazidi. Unazidi kuisha tu siku hadi siku yaani. Lakini usiwazi sana anti. Umesikia? Unajua kila kitu ambacho unakekea msimamo una uhakika labda na kipata. Alafu mwisho wa siku kija kukuvuruge. Utashindwa kukonda. Utashindwa kuwaza. <laughs> Hey. Mti yangu ni kweli hilo jambo nalo ungeuko sasa hivi lakini nijitahidi kuvumilia. Mhm. -mm. Sio kwa hili shangazi. Mimi nitamfuatilia nijue msimamo wake nikimuona simuelewi shangazi hey. basi. Simfuatili tena. Je, ni kweli? Tunalinda. Mhm. Ndani uko nimechemsha anti yako miogo kwa hiyo kanyo uko ndani. Na mimi nimechemsha miogo kila siku. Na wewe umezidi. Umesema unataka ule nini jamani? Na mantis zangu ana kwa kudeka. Umisha tumko cha ha, ore cha ha, ore cha ha, cha ha, cha ha. Umisha tumko cha ha, ore cha ha, kuch bi nahi.
कुछ भी नहीं Kadei ameniletea zawadi mimi ya uzi na sindano. Tena na maana mimi nikashone ngoo zangu. Ila dada kile ni kinyago changu mwenyewe. Nimekichonga mimi kwa mikono yangu hii. Kamu ya kitonitishi. Makubwa. Yani mimi siwezi kukubali kuletewa zalau na mtoto mdogo kama kadei. Kitu ambacho nitakacho kifanya mimi, isili ya moyo wangu. एक 
सुबह की चला जाता है विजय फ्राई <laughs> Mbona ni kitu rais tu wa mwenyewe tu uko na nia afiko na imani na kweli kweli Bosa nimejiaje Unataka nikukondishe ndio Basi sijali ila mimi nahisi kwa sasa uso muda mwafaka ila nitakuja kwenu baadaye sitakaa vizuri na kufundisha Nitafurahi kweli Usijali wasi karibu wangu mgeni umekuja tunakukaribisha na embe haya mshida tajwa tu ndo maisha yetu haya madebe naam bwana kufinya hivi masala ni wewe una rafiki yako ndio ambaye ni rafiki mjo shibana yani kama ndugu yani shida yako ndo shida yake yeye mm. inapotokea anatoka safari wewe mwenyewe ndio umempokea. Alafu anafika eti anakupa zawadi, yani kakuletea zawadi kutoka safari yake aliyotoka. Uzi na sindano. Hivi anakuwa amemaanisha nini? <laughs> anakupa uzi na sindano? <laughs> Unajua nikwambie kitu kimoja kawaida ya uzi na sindano hivi vitu havina kazi nyingine zaidi ya kushona lakini inategemeana kama ule u, ile sindano itakuwa ipo ndani ya cheleani basi itafanya kazi ya kushona nguo lakini kama ile sindano itakuwa mkononi itafanya kazi ya kushona ilizi na vitu vingine vya kishirikina lakini unachotakiwa kufanya wewe ni kumuuliza kwa sababu amekuletea pengine amekuletea hiyo bidhaa ili uwe faraja upande wako. Bwana kwambie kitu. Unazijua glory? Glory ukiiona unaweza ukaidhalau kwa sababu we mkubwa una kazi nayo. Lakini glory hiyo hiyo ni faraja tosha kwa mtoto. Inawezekana wewe ukaiona na ukaiona haina kazi yoyote lakini kwa mtoto kwa ni faraja kubwa. Kwa hiyo unatakiwa umuulize amekuletea uzi na sindano kwa sababu gani? Lakini mimi sidhani kama kutakuwa na sababu nyingine ya msingi aswa zaidi ya wewe kushona nguo zako. na uji wangu hapa ni kuhusu ile ndoa. Maana natoka mlipo niletea ile barua. Ninaona kimya. Sasa hii ndoa ipo au haipo? Swala la ndoa bado lipo pale pale. Ila kuna tatizo. Kaka yangu ana ugomvi mkubwa sana na kufinya. Ana ugomvi? Eh. Yeah. Yeah. Eh. Yeah. ikiwa kaka yako na kufinywa na matatizo nyinyi ili swala mnalishukuliaje mimi mwenyewe hapa nilipo hata sijui nifanyeje yani sielewi kabisa mimi nina wazo mnaonaje ili swala mkalichipeleka kwa mwenyekiti wa kitongoji wazo ulonipa ni nzuri itabidi nilitekeleze ni wae nyumbani bwana haya karibu asante vipi kaka kusiana swala maisha unajua ni dada ukiachana na zile sababu mimi ndo kuambia mwanzo kuhusiana na maisha na hiyo nayo pia sababu kwa sababu nimefikiria mengi na nilimwahidi mengi sana maisha 
nafikiri sasa hivi ndo nakuja kutimiza wajibu wangu haya kaka inabidi ufanye hivi maana mtoto wetu katulia mhm aje neno katulia eh yani ana ile papa papa ametulia tu haya unajua kauli ile ya watu wa zamani mkataa kwa mtumwa na mimi nimekataa kwa mtumwa na ndio maana nimekuja kuchukua baba nyumbani Hey, I'm going to go to sababu ameona mimi nguo zangu zimechanika nishone siwezi kukubali yani ameshindwa kufahamu kwa kusema maisha ya kwake yeye nimemtengenezea mimi nilimkuta kijijini hapa kio ipo kwenye hali ngumu kabisa pesa zangu mimi nimempa pesa kiasi kikubwa fanya biashara ndio itakaye ila kutafutwa kwangu mimi leo mjini imekuwa ndo sababu ya yeye kuninyanyasa mimi siwezi kukubali tena sikubali kabisa hapa mimi lazima nifanye jambo Kadei umefanya nini? Kadei umesahau mimi nimekutoa wapi wewe? Kadei umesahau mimi nimetumia nguvu zangu, pesa zangu kwa kutengenezea maisha. Lakini leo unasababisha mimi nikubali maneno ya wahenga kwamba shukula ya punda huwa ni mateki. Asante sana kadei. Lakini kaa ukitambua. Pesa yangu mimi haipotei bure. Nachukua kwa usalama wako. Nakupa wiki moja. Unirudishie pesa yangu yote iliyotumia juu ya mguu wa kokoyo. Na sivyo kadei. Na hakikisha familia yako na we mwenyewe. Maisha yenu atakuwa mkubwa. Kwa rumongea mengi. 
haina haja pia kuzungumza yote. Tuko wote tuwapenda. Bibi mtutame tulongee. Tulongee? Tulongee kitu gani? Kadei. Mimi sina tena muda kukaa kuzungumza na wewe. Ila hili nilikwambia. Naomba ulitie sana akili ni kwako. Na ulizingatie. kazingatie masomo kuliko kitu kingine chochote marafiki wao angalia wasije wakakushawishi vibaya najua utakapenda kusoma wewe ukitoka huko mjini kuja huko kijijini wewe ndio tegemezi letu pekee ambayo umebaki ninaomba kazingatie masomo zaidi ya kitu chochote kile nimekuelewa anti na na kwa hidi vitu vizuri nikaenda nikasoma kwa bidii na no, nahakikisha na wapata wale wote ambao umeniambia na nitazingatia sana anti. Na fly anti yangu. Naomba nikusindikize maana usafiri sio muda mrefu unapita. Usije ukachelewa anti yangu. Sawa anti. Hadi. Kadei! Kadei! Karibu. Inamana nisiki yao? Mitoka. Hivi, uyu kakako mimi ananitafuta nini yasa? Ha? Unajua kiukweli ujio wa kakayako wa pakijijini nilichukulia mimi faraja kubwa sana kwa angu. Lakini kwa haya ano unifanyia kadei ukweli kabisa mimi mwenyewe ni sielewi si, si tena sielewi kabisa kwa nini ananifanyia hivi kosa langu kubwa mimi nini hasa sasa bas atakaporudi mwambie mimi namhitaji nyumbani haraka sana tumelewana basi dada nikwambie safari lazima niondoke naye kaka. Yaani sikubali kuendelea kukaa hapa kijijini. Hmm. Nimechoka. Hmm. Kwanza mjini hata sio pazuri bora hata ukae kijijini. Hmm. Hmm. Wewe utakaa hivyo hivyo na ushamba wako mjini la wewe. Wewe unadhani hapa kijijini hapa kuna laa gani? Mimi ndo nakwambia lazima niondoke. Kijijini kuliko mjini. Kwa mjini pana laa gani? Hmm. Hmm. Ah ila mimi ndo hivyo tena naondoka utakaa peke yako. Hmm. Zako uh kufinya kaja kachamba kachamba njoo kuchamba na hata hivyo kakwambia uende kwake. Eh. Hmm, dada kaja saa ngapi? Na mbaka kaja hapo asubuhi wakati napanga vitu vyangu dukani. Kaja kachamba kachamba kweli kweli. Sawa. Nimekuelewa. Ngoja nifuatie vitu. Kuna mmekosea nini kaka? Ah, usijali. Kama mimi zangu sijui mambo haya. Kaja kachamba hapo unajua kuchamba. Hey. Yeah. Eh. Eh. Odi. Odi wenyewe. Ari. Karibu. Habari yako? Naomba maswali nitakao kuwa nakuuliza unijibu kwa ufasaha. 
hivi wewe alio kutoa huko kijijini na kukupeleka mjini nani wewe na ulivyofika mjini ulifikia kwa nani kwa na aliyokupa hela ya kufanya biashara wewe nani wewe kwa nini wewe mimi unataka kunisaidia kusalangu mimi ni nini hapa kufinya mimi nataka nikusaidie kwa hiyo unataka kunisaidia mimi Ujio wangu hapa kuja kukusaidia wewe. <laughs> Wewe umekuja kunisaidia mimi au umekuja kunifedhesha mimi? Umekuja kunizadilisha mimi? Hivi wewe una akili kweli wewe? Sinaongea na wewe. Kufinya. Kufinya. Mimi wewe ndugu yangu. Na kile chochote mjini kuja hapa. Wewe we ya kwanza hiyo kauli naomba uiache kabisa. Sina sitaki hata kusikia. Wewe una ndugu na mimi wewe? Hivi wewe ndugu yako unaweza kunikuja kunizadilisha? Kuja kunifezesha mtu ambaye mimi ndio leo kusababisha wewe maisha yako leo yanakuwa mazuri. Kufinya basi. Hebu naomba nafasi basi unisikilize. Wewe mimi siwezi kukupa nafasi. Nitakupa nafasi kwa lipi? Kwa wema gani labda mimi nikupe nafasi? Kwa utu gani wewe nikupe nafasi mimi? Sikiliza. Uje mimi na mengi sana ya kukana wewe ili tuweze tukazungumza matatizo haya aishi. Lakini ninapojaribu kuongea na wewe unashindwa kunigea nafasi kunisikiliza nini nilichojia hapa? Ni bora ungekuwa una una, una, una hekima kama hiyo lozungumza hapa. Lakini wewe una lolote. Yaani umekuja hapa kijijini sasa hivi mimi ndo naonekana mavi kabisa. Wakati tegemeo langu alikuwa hilo mimi. Mimi mwenyewe nilikuwa napanda na tegemea nivune vitu vizuri. Lakini leo hii mimi nakuja kuvuna vitu ambavyo eh, vya kuniumiza mimi moyo mimi. Sawa sawa. sawa. Sitaki kunisikiliza. Mimi si we kwa we kwa mimi kwa kusema kweli siwezi kukupa hata sekunde mbili ya kukusikiliza. Basi sawa. Mimi nimekuelewa. Nimekuelewa, nimekuelewa. Cha msingi wewe si una jazba. Wacha mimi niondoke. Jazba lako litapoisha. Basi mimi nitakaa pamoja ili nikuadisie kila kitu. Wewe kila kitu. una lolote. Una sawa, lolote. Wewe sawa, sawa, sawa. Lakini ukao ukijua unavyotaka hii hii. Na mimi sijapata kuona mtu mjinga kama wewe. Mimi ninakubali bwana maneno ya wahenga. Aheri ufuge mbuzi utakula mchuzi. Sio binadamu kama wewe. Wewe mbwa tu. Wege wewe. Oho, bwana kufinya. Karibu bwana. Karibu karibu. Karibu kae. Ah, mimi sina muda wa kukaa ila bwana madebe hivi wewe muungana na kadei si ndio maana yake ah, bwana kufinya mimi siwezi kuungana na kadei kwa jambo lolote si mimi nielewa mimi sio hakimu upande mmoja kinachotakiwa sasa hivi ni usikivu na uvumilivu ndugu yangu eh hebu tukae ili tuyasuluhishe haya punguza jazba punguza hasira ah ni punguza jazba ni punguza hasira wakati mimi nadhalilika yani mtaani naonekana mimi kituko tu hapa afu na napunguza jazba na punguza jazba vipi mimi nikushauri kitu kimoja siku zote ukienda katika nyumba yoyote ya ibada kama utathubutu kumuomba Mungu basi muombe busala na hekima kujalie hivi vitu vingine ziada tu yani vitu vingine vimeongezwa ziada tu lakini ukipandisha paniki sijui upandisha hasira hatuwezi kujenga hapa mama yangu tutabomoa hapa mimi ninachokuambia kwa sababu alichokutenda wewe kadei dharau aliyokuletea ni sawa sawa na kanifanyia mimi Unaelewa ndugu yangu kufinya Mimi nimekuelewa Ila bwana Madebe kiukweli mimi dhamira yangu ipo pale pale Nilichokuwa nimekikusudia basi mimi lazima nikitekeleze Yaani kuna story ambayo mimi sijawahi kuona katika maisha yangu. Huyu nani? Kufinya. Kufinya? Kufinya ndugu yangu amekwenda kwa Madebe. 
Kenda kuchimba biti sana. Chimba biti sana unaambiwa. Umeona? Kwa maana hiyo yani anachimba biti kuhusiana na umbea wao nani? Huyu huyu madebe. Yaani ana juu ya nani? Si unajua kabisa kwamba madebe 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 mbea mbea yule? Ndio. Sasa anachimba biti kuhusiana na nani na nani huyo? Kwa kufinya kaenda kumchimba biti madebe madebe. Eh? Ha? Da, yani kafanya kitu cha maana. Kwa hali kufinya mwanangu. Mimi sika sinamsikiliza. Una, una maana kuja muelewa? Hai. Kwa hivyo dau. Ha? Kwa hey. kachimba biti, kachimba biti kwani mpaka madebe mwenyewe ele, mavi nusu nusu ya mwangiki, yani pale pale. Sasa kufinya. Ah, kupigana waja pigana. Lakini kiukweli kwamba kachimba biti, tena chimba biti sana mpaka inafikia tu mtu anakuwa muoga. Ah ah. Eh. Ah. Chotea hizo story. Ndio hivyo mwanangu. Kwa nini unapata uondo? Nilikuwa nasikiliza. Na hii story mimi kaniambia mkeo nani? Mkeo huyu nani? Mkeo Madebe. Mkeo Madebe. Ah? Ndio kaniambia bwana wapi bwana ilikuwa hivi na hivi hivi na hivi. Yaani nataka kama ningekuwa mimi, ningebaki paka saa hizi bado niende kusikiliza. Ya? Kumbe una semaji mwanangu. Sasa yaani nataka muone ana mwagika damu. Eh? Sema nini hata hivyo mwanangu? Umechelewa sana. Kwa vipi wenzetu tupite na tusimulie njani hiyo story mwanangu. Eh? Bas go. Haina mbaya mwanangu. Fanyeni hivyo. Mimi Nampuk mungu. Tukar sesa ibu aku. Nanti dia nak. Najua kau kau ni orang aku. Yang nurim suka jimi kanza kuni bawa yang. Kau najua kau mana ni bawa mana aku struggle. Kebi pian. Kau sabu lim cheese yang aku jaya pausi awan. Gonjela zak zile zile. Oh, we kama vipi same same. Baba mina kuku bay. Mimi mwenyewe ni mama mwana kukubali vile vile kama kitu kama hiyo. Nikwambie kitu. Yaani utapokuja kudelay kidogo tu rafiki yangu. Kwa kufinya umekwisha kwa sababu gani ndio mwanangu? Kutokana na mwili wako jinsi ulivyo yani. Umeona? Afu utapokuja kufanya vitu vingine sivyo kila mtu atakuchukulia wewe boya. Eh. Eh. Kaza, kaza. Umeona? Unajua kabisa kwamba wewe ndio ulio unewa. Na siku zote yani mtu ambaye anaonewa ndio mwenye uchungu. Sasa yule pale yule pale anachukulia rais rais tu. Yaani mwanangu kisametu utaonekana wewe una akili ni kweli. Mnajua wanangu au sio wa. Yaani hapa kijijini mimi bila nyinyi ninajua kabisa mimi sio kitu. Hilo ndio linafahamika. Hilo ndio linaelewa hiyo hilo ni kidana. Wewe jeshi mabu sijari umesia. Wewe alianzisha wanaotupa kama kawaida kampani tosha umeona. Tunalianzisha tunakata tunafunua fresh. Wewe mwenyewe si unatuelewa bwana? Yaani vipi wa kufinya? Yaani hapa nginja nginja kudadeki mpaka kinaeleweka. Mwona? Kaza bangawa. Kwa shi kaza tu. Uivo, uivo, kaza uzi. Yes, nifanya magani vipi. So nafikiri minta legeza vipi wanangu. Mili lituwewa maisha kulabata. Leo hii mina ishi hivi wafiki angwa na ishi ya ni kama chizi ya. Kuna fikiri mina ufuna fly. Afu mtoto mdogo kwa mwurepaleti ya nakuja hapa na nilingishia. Ana kuja kukubeza tu. Kita ya matatizo ya taisha hivi. Kila siku matatizo ya nalijibudi ya tu. Dada, kusue na wasiwasi. Hii yali itakuisha tu. Kwa sababu, mimi nafanya haya yote kwa kutaka tu, kudai haki yangu. Kwa sababu hata mwenyezi mungu katuambia, tusikubali kuishiki nyongi. Na tusikubali kuzulumiwa. Kwa nini mimi nizulumiwa? Kwa hii, na kuwaidi ya takuisha. Kusue na wasiwasi uya ilo lebamu. Chao. Kama kuchu, kama takuwa sana mbuchu. La pili dada angu, kiukweli kabisa mimi spendi kukuona wewe unatuwa machozi mbele angu. Kwa hiyo nakuwaidi dada angu, kuwa salama tu, kuwa kawaida tu, ili jambo litakuisha, na mimi nakuwaidi, na yafanyia kazi maneno yako. Ili mladi dada angu spendi ni kuona umekasirika. Kwa sababu, mtu atakau kuhuzi wewe, ndo adui angu mimi. 
Banilewa dadangu. Asante sana tata. Nashukuru kwa hiyo. Na isi kutakupo na tatizo kubwa sana litatokea katika familia hizi mbili. Kila ni kidiskasi na shindo kupatajibu sahihi. Kwa mba itakuwaji ya pombele ya safari. Kwa sabu kadi jisi na vuendelea kutazama. Naona kabisa kama mbele hapa kuna ugumvi mkubwa. Kati ya buwana kufinya na kadei. Kwa nini? Kwa sababu kitu wale chokifanya kadei kwa kufinya ni zalawu ya kupitiliza. Jambo ambalo linampelekea leo kufinya kuahidi vitu vingi sana vibaya juu yake. Sasa naona huu moto unaowaka tofauti na bomu lililopandwa. Asa wote si marafiki zako. Ndio. Inatakiwa wewe ndio utafute suru yani. Yani ili tupate muafa kwa hili tatizo. Basi natakiwa mmoja afe. Eh? Eh? Mmoja hafi. Kati ya kufinya au kadei mmoja hafi hafi. Ndo hili tatizo itasuruika. Kwa sabu dunia sasa hivi jinsi ilivo. Yani mtu kukumsanifu. Nibolo mulie ndugu yake. Kuliko kumsanifu kabisa. Yani nafsi yake inakasilika na inachukia vibaya. Alafu nikombe kitu kimoja. Jinsi ilivo. Mimi mpaka sasa hivi na shindo kuwamini. Kwa mba nyoka liye kunyo maziwa. Kusema kwa mba sumu yake mipotea. Si kweli. Yani nyoka hata ukimnyusha maziwa bado ataendelea kuwa na sumu tu kali. Kwa hiyo mimi hata nikimwambia kufinya please please hata nisikilize tu kwa sababu masikio anayo. Lakini katika utendaji tabaki pale pale katika utekelezaji wake. Sasa nani atamuua mwenzi? Hilo ndio silijuisi. Ndio maana baka sasa hivi na ufia hata kwenda kwa hiyo bwana Elmadi kuangalia na anzaji yani mfano. Odi. Odi. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Karibu. Asante mzima wewe. Mzima karibu ndani. Mm, hata sky. Sky. Ni una tabia mbaya wewe. Kijaga hapa juu juu. Sky, sky, sky. Niambi. Sure ile yuko poa. Kopoa kabisa. Kabisa namshukuru Mungu. Ai mwe. Eti, unafahamu kuwa kadei na kufinya kuna ugomvi. Na ugomvi yu utakuja kusababisha ya ni matatezo makubwa sana katika kijijiche. Ugomvi gila ni tena. Mana misi juka wana matatizo yote na ugomvi yu wote. Siyele yu yunajua. Hibu niambie kwanza. Misi jajua ni ugomvi gani. Ila tuya ni kufinya alikuja nyumbani kwetu akawa wanaongea na mwame wawo. Kwa hiyo sijaelewa nini katia ukipo. Mi sijui kama wana ugonvi, sijui kama wana matatizo, ya ni sijui chochote hapa. Ia ba alivyo kwa nongea na mwame wawo kwa jataja lo tatizo au ugonvi wawo. Apana kwa kwa hiyo. Ya ni tuwa liku wame ungea tu. Mi sijajua chochote. Ila... Mi nak kumpa sana, ni kau sabu yule ni monzako. Mi nak kumpa kau naik chini, atau kau lezia, kita ongkir. Kau mesti sana. Ada tak? Tanya ni mukul fanya ilo soal mana? Ayah basi mian cani ende. He? Malah je na? Ushani leza di dati tu undo na undo ka? Na ende tu apa gengen ni mara moja ni mepita tu apa? Na mada dati tu e una tabi ambai nyumba itu squeeze na isi mikoi na uwa. Am na buat na maya. Dae? Aya.
Naye afadhali kufika. Naomba pesa yangu. Mimi sina pesa. Unasemaje? Mimi sina pesa kufinya. Kadei. Kaa ukitambua siku ambazo nilizokupa zimeshakaribia kuisha. Kwa hiyo bwana naomba unipe pesa yangu. Usinitafutie matatizo nifanye mambo ambayo watu wote wakaniona mimi sifai. Nipe pesa yangu bwana. Unanipa pesa yangu unipi? Kufinya. Mimi nimekwambia sina pesa. Yaani hapa nilipo mwenyewe. Sina pesa ya kukogea wewe. Mimi bwana nakwambia ukweli kabisa kutoka moyoni kwangu. Kwa hili mimi sipo tayari na wala silinyamaziki mimi hata siku moja. Yaani kaa hili ukilitambua kabisa na nitakuja kukufanyia kitu eh haki ya Mungu mwana pia. Eh. Mama yangu kabuli ni alipolala. Nitakufanya kitu ambacho watu wote hapa kijijini hapa wataniona mimi sio mtu mzuri. Na tunaisha kwambia. mana kufinya akumbuki chochote hata kama akumbuki basi anginipa nafasi ili niweze kumwambia sikuwa nani mbaya ya kumletea zawadi ile na kaidi vitu vibaya sana katika familia yangu nini itafanya katika familia yangu atafanya nini familia yangu toto mlembo unapendeza eh duka kubwa maisha safi <sighs> lakini kaa ukitambua hizo pesa zinazokufanya ni nyinyi mupendeze pesa ambazo mnalingia ile ni mali yangu mimi na nilishatoa ahadi kwa kusema mimi pesa yangu haiwezi kupotea kizembe Alafu nyinyi mnatumia pesa yangu mimi amujui mimi nimeipata wapi? Na wala kazi ninayofanya mimi nyinyi amujui. Imefikia kipindi mimi naishi kama kama kidigidigi huku polini kwa pesa zangu mwenyewe. Alafu leo kaka yako anakuja kunifanya mimi vitu ambavyo vya kipumbavu. Sasa basi kama alikuwa ajui ninachokuja kukifanya hapa sasa hivi ndio itakuwa salamu kwake yeye. Yeah.